హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ రోజు వీడియో వచ్చేసి హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ నేను ఇంట్లో హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ ఎలా చేసుకుంటానో మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ ని చూస్తుంటే కనుక పక్కనే ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి గంటను కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకి హెయిర్ లో ఎక్కడ టాంగిల్స్ లేకుండా హెయిర్ మొత్తాన్ని కోమ్ చేసుకోవాలి మొత్తం నీట్ గా కోమ్ చేసుకొని దీన్ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవాలి మన హెయిర్ లెంగ్త్ బట్టి మనకి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అనేది బట్ మన హెయిర్ కొంచెం పొడవుగా ఉంటే కొంచెం లేట్ పడుతుంది బట్ ప్రాసెస్ అయితే సేమ్ అలానే చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా అండ్ ఇలా టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకున్నాక ఇలా తీసుకొని ఇలా టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసి ఒక సైడ్ వచ్చేసి రబ్బర్ బ్యాండ్తో సెక్యూర్ చేయాలి ఎందుకు రబ్బర్ బ్యాండ్తో వేయాలంటే అటు సైడ్ హెయిర్ ఇటు సైడ్ హెయిర్ అటు ఇటు అవ్వకుండా మనం నీట్గా ఇలా రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకుంటే అది ఎక్కడికి అటు ఇటు కదలదు అనమాట అంటే ఇటు సైడ్ హెయిర్ ఇటే ఉంటుంది అటు సైడ్ హెయిర్ అటే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ ఓపెన్లో ఉన్న హెయిర్ వచ్చేసి దీన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి టూ పార్ట్స్ లేదా త్రీ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయండి నేను టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాను మొత్తం ఏ టాంగిల్స్ లేకుండా కోమ్ చేసేసి దాన్ని రోల్ చేసేస్తున్నాను మొత్తం హెయిర్ని ఎలా రోల్ చేయాలో కూడా నేను చూపిస్తాను క్లియర్గా అలా రోల్ చేస్తే ఏంటంటే మనకి ఆ హెయిర్ అనేది అటు ఇటు కదలదు అనమాట ఒక పిన్ తీసుకోండి ఎలాంటి పిన్ అయినా పర్లేదు మీకు ఏది ఈజీగా ఉంటుందో అలా ఆ పిన్ తీసేసుకొని దాన్ని కదలకుండా పెట్టండి ఫస్ట్ ఇప్పుడు అది కింద ఉన్న పార్ట్ని మళ్ళీ దాన్ని టూ పార్ట్స్గా చేయండి టూ పార్ట్స్గా చేశాక ఎప్పుడన్నా వెనకది ఫస్ట్ స్ట్రైట్ చేయాలి వెనక్ ఉన్నదే స్ట్రైట్ చేయాలి ఎందుకంటే వెనక చేయం వల్ల మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈజీగా వెనక్కి వేసేయచ్చు అదే ముందు చేసామనుకోండి కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం మనం సో నేను ముందున్న పాటికి ఇంకొక పిన్ని ఏ పిన్ కానీ ప్లక్కర్ కానీ ఏదో ఒకటి మనకి ఈజీగా ఏది ఏ మన దగ్గర ఏముంటే వాటిని యూజ్ చేయొచ్చు నేను పతాంజలి అలోవేరా జెల్ యూజ్ చేస్తున్నాను మనకి మార్కెట్లో చాలా హెయిర్ స్ట్రైట్నింగ్ స్ప్రేస్ అని అట్లాంటివి ఉంటాయి బట్ నేనైతే మాత్రం ఇది యూజ్ చేస్తాను ఇది కొంచెం కెమికల్స్కి కొంచెం మరీ ఎక్కువ కెమికల్ ఉండదు అని చెప్పి హీట్ ప్రొటెక్షన్ స్ప్రేస్ అని కూడా చాలా దొరుకుతాయి మనకి మార్కెట్లో వాటిని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మీకు ఏదైనా ఫేవరెట్ ఉంటే కనుక దాన్నే యూజ్ చేసి స్ట్రైట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ అనేది మాత్రం యూజ్ చేయాలి స్ట్రైట్నింగ్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే ఆ స్ట్రైట్నర్ అనేది చాలా వేడి వేడి అనేది తగులుతుంది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది స్ట్రైట్నింగ్ చేసేటప్పుడు వేడి మనకి హెయిర్కి త హెయిర్కి టచ్ చేయగానే మనకి ఆ వేడి అనేది తెలుస్తుంది సో ఖచ్చితంగా ప్రొటెక్షన్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసే స్ట్రైట్నింగ్ చేయండి నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ వెనక సైడ్ ఉన్న హెయిర్ని చేయాలి ఎందుకంటే మనం ఈజీగా వెనక్కి వేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ పెట్టేటప్పుడు మన ఇయర్కి తగిలే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి మన చెవుకి తగిలితే కాలి కాలిద్ది ఖచ్చితంగా కాలిద్ది సో చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి అని చూసారు కదా 
ఇలా వెనక్కి చేశాను కాబట్టి ఈజీగా వెనక్కి వేసేయచ్చు దాన్ని అదే మనం ముందు పాటు చేస్తుంటే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి దాన్ని వెనక్కి వేసేసాను చూసారు కదా అలా ఇప్పుడు ముందున్న పార్ట్ ఆఫ్ ద హెయిర్ని తీసుకొని మళ్ళీ జెల్ తీసుకుంటున్నాను స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తున్నాను స్ట్రైట్నింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగానే చేయండి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అని అనుకోవద్దు ఎందుకంటే అది వేడి పొరపాటున తగిలిందంటే మాత్రం మచ్చబడిపోద్ది ఫస్ట్ సో జాగ్రత్తగా చేయండి అండ్ ఇలా చేసేటప్పుడు మన చెవ్వుకు తగిలే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో కొంచెం దూరంగా పెట్టి చేయండి అబ్జర్వ్ చేశారు కదా హెయిర్ స్ట్రైట్ అవుతుంది అటు సైడ్ హెయిర్కి ఇటు సైడ్ హెయిర్కి మీరు డిఫరెన్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వేసిన అది ఇది కలిపేసి మళ్ళీ ఒక్కసారి స్ట్రైట్నింగ్ చేశాను మీది ఆల్రెడీ స్ట్రైట్ హెయిర్ అయితే మాత్రం అన్నిసార్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాది స్ట్రైట్ హెయిర్ కాదు కాబట్టి నేను ఇంకొకసారి చేస్తున్నాను మొత్తం అండ్ చూసారు కదా హెయిర్ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుంది కదా అండ్ ఇప్పుడు పైన మూడేసి పెట్టాం కదా దాంట్లో ఇంకొంచెం పాట తీసుకొని మళ్ళీ స్ట్రైట్ చేద్దాం మన హెయిర్ లాంగ్ అయినా షార్ట్ అయినా కానీ మనం ఎప్పుడైతే పార్టిషన్స్ చేసుకొని స్ట్రైట్ చేసుకుంటే ఈజీ అవుతుంది లేకపోతే కనుక కొంచెం కష్టం అవుతుంది అండ్ ఈ పార్టిషన్ని ట్విస్ట్ చేయండి ట్విస్ట్ చేసేసి ఒక చిన్న పిన్ తీసేసుకొని సెక్యూర్ చేసేయండి అంటే అది కదలకుండా జాగ్రత్తగా ఎలాంటి పిన్స్ ఉన్నా ప్లక్కర్స్ ఉన్నా టిక్టిక్స్ ఉన్నా మీ ఇష్టం బట్ అది నీట్గా సెక్యూర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే జారి కింద పడిపోతే మళ్ళీ మనం అది ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం కాబట్టి అది జాగ్రత్తగా కదలకుండా ఉండేటట్టు ఒక పిన్ పెట్టుకోండి మళ్ళీ జెల్ని అప్లై చేస్తున్నాను
అండ్ మళ్ళీ ఈ పాటని కూడా రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాటని కూడా తీసుకొని సేమ్ ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఎప్పుడు ట్యాంగిల్స్ లేకుండా చూసుకోండి ఖచ్చితంగా ట్యాంగిల్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి దాని తర్వాతే హీట్ ప్రొటెక్షన్ని యూజ్ చేసి తర్వాత స్ట్రైట్నింగ్ చేయండి తీసుకున్న పాటను కూడా నేను మళ్ళీ టూ పార్టీషన్స్గా చేసుకొని మళ్ళీ స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ చేసిన పాటిని కూడా కలిపి మళ్ళీ స్ట్రైట్నింగ్ చేస్తాను అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఆ హెయిర్కి ఈ హెయిర్కి డిఫరెన్స్ చూడండి మీకే అర్థమవుతుంది అండ్ దీన్ని కోమ్ చేసేసి ఇటు సైడ్ రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసేస్తున్నాను అండ్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది హెయిర్ని సేమ్ అదే ప్రాసెస్ని రిపీట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎవరు చిన్నపిల్లలు మాత్రం మీరు సొంతగా చెయ్యొద్దు ఎందుకంటే ఇది కరెంటు ప్లస్ హీట్ రెండు మీకు చాలా డేంజర్ కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ఎవరు చెయ్యొద్దు మీ మమ్మీ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని చేసుకోండి కావాలనుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద హెయిర్ ఫస్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మన హెడ్కి పైన ఉండే అంటే తల పైన మెయిన్గా అంటే ఎక్కడ రూట్స్ ఉంటాయో అక్కడ ఎక్కువ హీట్ పెట్టద్దు నా సజెషన్ అయితే అది ఎక్కువ హీట్ పెట్టద్దు ఎక్కువ హీట్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే అక్కడ హెయిర్ కనుక డ్యామేజ్ అయిందంటే మనకి గ్రోత్ అనేది ఉండదు గ్రోత్ ఇంకా పెరగదు కాబట్టి అక్కడ మాత్రం తక్కువ హీటే పెట్టండి కింద ఏదైతే కింద పార్ట్ ఉంటుందో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద హెయిర్కి కొంచెం ఎక్కువ హీట్ పెట్టినా పర్లేదు కానీ మెయిన్ రూట్స్ దగ్గర మాత్రం అసలు పెట్టద్దు అంటే స్కాల్ప్ దగ్గర అసలు పెట్టద్దు లైట్గా కొంచెం పెట్టచ్చు కానీ మరీ ఎక్కువ హీట్ పెట్టడం అంత గుడ్ కాదు మన హెయిర్కి సో అది చూసుకొని జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి అండ్ ఫైనల్ ఇదే లాస్ట్
మళ్ళీ ఒక్కసారి మొత్తం హెయిర్ని స్ట్రైట్నింగ్ చేసేస్తున్నాను అండ్ స్ట్రైట్ హెయిర్కి అయితే చెప్పాను కదా స్ట్రైట్ హెయిర్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాది స్ట్రైట్ హెయిర్ కాదు కాబట్టి నేను అన్నిసార్లు చేస్తున్నాను అండ్ కొంచెం లాంగ్ హెయిర్ కాబట్టి కొంచెం టైం ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది లాస్ట్లో ఒక్కసారి మొత్తం ఒక్కసారి స్ట్రైట్ చేసేసుకొని చూసారు కదా నా హెయిర్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో స్ట్రైట్నింగ్ చేశాక సో ఈ టిప్స్ మీకు కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అనుకుంటున్నాను సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్